शिखा दी मुझे पता है ये फोटोज देख के तो आप आएंगी ही आएंगी शिखा क्या हुआ शिखा रो क्यों रही है कुछ नहीं मम्मा बस ऐसे ही मैं मैं कोशिश कर रही हूँ मम्मा लेकिन लेकिन समर ये सब बेच के दीदी अब तक आई क्यों नहीं अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए पहनाओ 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 आ गई शिखा दीदी अब आएगा मजा मम्मा अब दी आप यहाँ हाँ जी वो समर यहाँ की फोटो खींच खींच कर शिखा को भेज रहा था और वो उसे देखकर दुखी हो रही थी तो मैं उसे यहीं ले आई अपने साथ ताकि सबको पता चले कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मम्मा पर दी तू चिंता मत कर वो ठीक है हम लोग यहीं बैठ करके शादी देखेंगे हुँ? तुम शादी करो आज बेटा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरी काक्षाए मंगलाये तनोहरि अब आप दुला दुल्हन का गठबंधन कीजिए ये गठबंधन अटूट बंधन होता है और गठबंधन जितना मजबूत बने पति पत्नी का रिश्ता उतना ही मजबूत होता है ना पंडित जी बहुत अच्छा कहा आपने रानी क्या है शादी के बाद पापा मुझसे कभी नहीं मिल आएंगे बेटा ये सब बात मैं तुझे घर जाके समझाऊंगी नहीं मुझे अभी जानना है अभी नहीं बेटा आप नहीं बताओगे ना तो तो मैं कुछ पापा से ही पूछ लूंगा पापा 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 कबीर 
पापा सच बताना आप इस शादी के बाद मुझसे कभी नहीं मिलने आओगे सच बताना कबीर बेटा इधर आ जाओ कमोन कार्तिक अपने बेटी को बोलो कि यहां से चला जाए फेरों का टाइम हो रहा है बेबी और वैसे भी ये अब हमारे साथ नहीं रह सकता बोलो ना बाबा प्लीज कबीर कबीर बेटा आपने सुना नहीं आंटी ने क्या कहा आपके पापा अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो अब आप अपने पापा से पहले की तरह नहीं मिल पाओगे इधर आओ बेटा इधर आओ चलो पापा को पापा को फेरे लेने दो चलो इधर आओ कबीर ऐसे जिद नहीं करते कबीर इधर आ जाओ बेटा पापा बेटा मौसा ने क्या कहा है जाओ तुम मम्मा के पास चलो इधर आओ बेटा इधर आओ चलो पापा को फेरे लेने दो चलो जाओ कबीर बेटा इधर आओ इधर आओ कबीर बेटा कबीर बेटा चलो वरना आंटी को गुस्सा आ जाएगा चलो चलो अपनी मम्मा के पास आप बहुत गंदे हो हाँ मैं गंदा हूँ इधर आओ चलो चलो मम्मा के पास आप आप पंडित जी फेरे कराइए आप बैठो बैठो नानी के साथ बैठो सॉरी यार कबीर तेरी मम्मा की फीलिंग्स बाहर लाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए अरे यार ये रोक क्यों नहीं दिए इन्हें सच में फर्क नहीं पड़ता क्या शादी के बाद ये मेरा पहला गिफ्ट कैसा लग रहा है तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छा लगा मैं ना इन्हें कल तीज पे पहनूंगी और तुम्हारे नाम की मेहंदी भी लगाऊंगा शिका अपने पूरे हाथों में मेहंदी लगाना क्योंकि मुझे मेहंदी बहुत पसंद है अब ये आपके छह फेरे खत्म हो गए हैं अब ये सातवां फेरा बाकी है इसके बाद आप लोगों का विवाह संपन्न हो जाएगा आप दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में बन जाएंगे रुक लो यार घर जमा बन के रह रहा था ना यहाँ पे तब भी मैं खुश था क्योंकि तुमसे प्यार करता था यार तुम्हें मेरी हालत नहीं दिखाई देती क्या हाल हो गया मेरा अपनी फैमिली से दूर कबीर से दूर शिकप तुमसे दूर शादी मत करो 
मैं तेरा हाथ पकड़कर कर यहाँ इसलिए नहीं लाई थी कि तू मेरा हाथ छुड़ाकर चली जाए मम्मा थैंक यू सो मच कि आज आप मुझे यहाँ लेकर आए अगर आप मुझे यहाँ नहीं लेकर आते ना तो शायद मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं कार्तिक के बिना नहीं जी सकती माँ मैं उसके बिना नहीं रह सकती मम्मा मैं आपको बहुत मानती हूँ इसलिए मैंने आपकी हर बात मानी आप कार्तिक का रिश्ता लेकर आई मैंने मान लिया आपने कहा कि कार्तिक हमारे साथ रहेगा मैंने मान लिया आपने कहा कार्तिक के पास ना घर है ना पैसा है वो मुझे अलग से कुछ नहीं रख पाएगा मैंने मान लिया और इस बार तो मां कार्तिक ने भी मान लिया और वो मुझे अलग से खुश रखने के लिए भाग दौड़ करने लगा मुझे और मेरे बच्चे को अच्छी जिंदगी देने की जिद में मम्मा वो इतना काम करने लगा कि उसके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं था पर मम्मा आपने कहा कि कार्तिक मेरे और मेरे बच्चे की परवाह नहीं करता मैंने मान लिया पर मम्मा वो ये सब मैंने तो सिर्फ हमारे लिए कर रहा था ना वो हमें वक्त इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो चाहता था हमारा आने वाला वक्त अच्छा हो आप तो मेरी माँ है ना आप तो मेरा भला चाहती है ना तो मम्मा आपको तो कार्तिक को समझाना चाहिए था ना आपने तो सब कुछ बिगाड़ दिया आपको तो मुझसे ज्यादा मम्मा अपनी ईगो पे आ रही है आपको तो बस कार्तिक को मेरी लाइफ से दूर करना था जब मम्मा आपने कितनी आसानी से कर दिया ये क्या बोल रहे हैं ऐसा क्यों कुछ तो हुआ होगा मुझे भी ऐसा क्या हुआ ये तो उनसे पता चले मम्मा आप कार्तिक को मेरी लाइफ से दूर कर गए लेकिन आप उसको मेरे दिल से कभी नहीं दूर कर पाए मम्मा जैसे आप एक माँ है ना वैसे मैं भी एक माँ हूँ जैसे आप हमारा भला चाहती है वैसे मैं भी अपने बच्चे को खुश रखना चाहती हूँ खुश देखना चाहती हूँ मम्मा इनसे दूर होने के बाद ना मैंने हर महीने उन दो दिन का इंतजार किया है कि कब कार्तिक आएगा कब कबीर से मिलेगा और इसी बहाने मम्मा मैं उन्हें देख पाऊंगी सामने अपनी सारी फीलिंग्स का दम घोट दिया लेकिन मम्मा बहुत नहीं मैं आप सबके सामने ये कहना चाहती हूं कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूं मैं कार्तिक के बिना नहीं रह सकती कार्तिक से बहुत प्यार करती हूं मां मम्मा कहते हैं ना जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले अपनी मां को देखता है और उसके बाद दुनिया लेकिन मां हम बहनों ने आपसे कभी अपनी नजर नहीं हटाई आप तो हमारी दुनिया हो ना हमने कुछ देखा ना हमने कुछ समझा लेकिन मामा अब मैं देखना चाहती हूं 
मम्मा मैं सारी जिंदगी कार्तिक के साथ रहना चाहती हूँ कि मेरे वजह से हम दोनों पर इतना कुछ बीता जो वक्त हमें साथ में बिताना था हमने अलग रहकर बिताया चलो एक नई शुरुआत करते हैं तो वो सारे लम्हे जो हमने खोए हैं उन्हें फिर से जी लेते शिखा आई एम सॉरी टू ये सब शादी का नाटक करना पड़ा समर लेट मी टॉक सबको पता होना चाहिए ना ये गीतांजलि है मेरी कॉलेज फ्रेंड और गीतांजलि ये कार्तिक मेरे सारो भाई हाय अब ये हेल्प करेंगे हमारी इस प्लान में शिखा तुम रियली बहुत लकी हो तुम्हें समर जैसा जीजू और कार्तिक जैसा पति मिला है Please value them always. They are gem of a people. All the best. Darling, तो मुझे छोटे घर में रखो या झोपड़े में. बस मुझे और कबीर को अपना वक्त दो. बाकी हम सब मिलकर संभाल लेंगे. नहीं थी आपने ये सही नहीं किया कितना कुछ कह दिया आपने मम्मा को सबके सामने ऐसे की हालत देखिए जया अगर मैं आज नहीं बोल पाती ना तो शायद कभी नहीं बोलती और अंदर ही अंदर मैं घुट घुट के मर जाती मैं जानती हूं कि तुम मुझसे गुस्सा है सिर्फ एक बार एक बार मेरी जगह आकर देख फिर तुझे समझ में आएगा मैं जाते जाते बस एक ही बात बोलूंगी समर बहुत अच्छा लड़का है उससे अलग मत होना उससे गलती जरूर हुई है लेकिन वो इंसान गलत नहीं है कि 
लेकिन तुझे ये बात समझ नहीं आ रही है ना पर प्लीज मेरी इस बात को समझ लेना ज्यादा टाइम मत लेना वरना बहुत सारा अच्छा टाइम चला जाएगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos